উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে জামালপুর জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে সবার প্রতি শুভকামনা রেখে শুরু করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত কৃষি কৃষিটি মাঝে আমরা চলে এসেছি জামালপুর সদরে আর এই মুহূর্তে আমরা নৌকায় করে রওনা করব জামালপুর শেরপুরের মাঝামাঝি সীমানায় বলায়ের চরে সাতপাখিয়া গ্রামে এখানে লেবুর চাষ করছে অনেক কৃষকই তাদেরই জীবনচিত্র তুলে ধরবো আজ আপনাদের সামনে আর পুরো অনুষ্ঠান জুটে আপনাদের সাথেই থাকবো আমি শামিমা শাওন আমাদের আজকের কৃষক রকিবুল ভাই তিনি দু হাজার এগারো সালে শুরু করেছিলেন এখানে লেবুর চাষ তারই সাথে আজ আমরা কথা বলব এখন <laughs> 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 আমি চরের মানুষ আসলে চরের মানুষের যেটা বড় সমস্যা এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ফসল নাই স্বল্প মেয়াদী ফসলগুলো আসলে আমাদের হয়তো একটাতে প্রফিট হয় আর একটা লস হয় আর একটা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এভাবে অর্থনৈতিক মানে দুরবস্থা কাটছে না তো চিন্তা করলাম যে দীর্ঘমেয়াদী কোনো ফসলের চিন্তা করা যায় কি না এই এই তারণা থেকে আসলে লেবুর চিন্তা করা আমি প্রথমে এটা অঞ্চলে গিয়ে দেলদুয়ারে প্রোডাকশনটা দেখি দেখে আমার মনে হয় যে এটা আমার এই অঞ্চলে এই নদী বিদ্যুৎ যে চরঞ্চল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখানে জমিগুলো অনাবাদি যার জন্য চিন্তা করলাম যে পরীক্ষামূলক দেখা যায় এটা এই ফসলটা কেমন হয় তো এইখানে আপনার জায়গা কতখানি সর্বমোট এইটা এখানে চার বাগান যেটা গড়ে তুলেছেন লিজ নয় জায়গা আপনার যেটা এটা চার একর প্রথম শুরু করেছিলাম পরবর্তীতে আর এক্সটেনশন হয়েছে আরো কিছু নতুন করে এখন সর্বমোট কতখানি জায়গা এখন প্রায় 10 একরের মতো জায়গা চাষ হচ্ছে মানে পুরোটাই কি লেবুর চাষই করছেন পুরোটাই লেবুর চাষ হ্যাঁ আচ্ছা लेबू যে যতটা ওঠায় ওঠানোর পরে এটা গণনা করে বুঝাই দিয়ে চলে যায় টাকা নিয়ে আচ্ছা আপনার কাছ থেকে শুনবো আরো কথা লেবু চাষের পুরো দিকটাই শুনবো আমি একটু ওনার সাথে একটু কথা বলি গিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কেমন আছেন আপনারা সবাই ভালো আছেন এ তো পুরো একেবারে লেবুর গাছ উপরে কাটা তো প্রচুর তো এইখানে তো এই রাকিবুল ভাই লেবুর বাগান গড়ে তুলছে এবং সেখানে আপনারা অনেকেই কাজ করতেছেন তো এখানে কাজ করে কেমন সুবিধা পাচ্ছেন কেমন আপনারা আপনার নাম কি মোহরা 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 বেগম আচ্ছা আপনার নাম 
আসেন এদিকে আসেন জরি না আচ্ছা এখানে এই বাগানে কত দিন ধরে লেবু তোলেন আপনারা প্রায় বছর তিন ধরে বছর তিন আচ্ছা আপনি আমি মাস তিন ধরে আচ্ছা তো এই গ্রামে আরো লেবুর বাগান আছে না আছে আচ্ছা তো এই এলাকার মহিলারা যারা আছে তারা কি ওই জায়গাগুলোতে গিয়ে লেবু উঠায় তার মানে এখানে আপনাদের অনেকেই একটা এই যে সারা বছর আপনার লেবু উঠাতে পারেন হাত দিয়ে যখন তুলেন তখন তখন এই যে হাত কেটে গেছে না মানে একদম ফুলে গেছে না তো আপনার কাজ করেন হ্যাঁ একটু কথা বলি রাখুল ভাইয়ের সাথে কথা বলি আচ্ছা রাখুল ভাই संरक्षण प्रचुर क्षय क्षति मानुषे तो जो बनाया जो उठे नदी पार हो अवलम्बन कर चिंता कर लेबुर गैशाख मासमिकल सार यूज करा परवर्ती परीक्षित বৈশাখের পরে যদি কেউ কোনো বাগানে সার টার দেয় তাহলে পানি আসলে গাছগুলো মারা যায় কেউ কেউ যেমন কারো বাগান মারা গেছে আমি তাদেরকে বলছিলাম যে তুমি কি সার দিস বলছে হ্যাঁ সার তো দিছিলাম সারা বছর আপনি এই গাছগুলো পরিচর্যা কিভাবে করছেন এটা আসলে পরিচর্যা লেবুর বাগানের পরিচর্যা সারা বছরই করতে হয় এক এক সময় এক এক ধরনের যেমন ড্রাই সিজনে পানি দিতে হয় সেচের ব্যবস্থা আছে বাগানের ভিতরে আবার বর্ষাকালের আগে ধরেন এই যে বৈশাখের আগে বিভিন্ন জায়গায় মানে যে ঝড় বৃষ্টির মোকাবেলার জন্য প্রোটেকশনের জন্য কুটি টুটি দিতে হয় আবার বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে ধরেন নিচের যে ডালগুলো পুরাতন ডালগুলো এগুলো ছাটাই করে কুটি দিয়ে যাতে নিচ থেকে আবার লেবু সংগ্রহ করা নিচে সার বিষ ব্যবহার করা আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা এই কাজগুলো আমরা ভাদ্র আশ্বিন মাসে করে থাকি যেহেতু এখানে প্রথমবারের মতো শুরু করেছেন সেই ক্ষেত্রে যে কোনো ফলনের ক্ষেত্রে রোগ বা এই ধরনের সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলো তো থাকেই তো আপনি কোন ধরনের সম্মুখীন হয়েছেন কেন অ্যাকচুয়ালি এখন মানে দীর্ঘদিনের চার পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় এটা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আমরা এখন বুঝি গাছের কোন সময়ে এবং কোন সমস্যা মানে প্রাথমিক লক্ষণ দেখে আমরা নিজেরা এটা প্রতিরোধের মানে ব্যাপারে ইকো সচেতন হয়ে যায় এবং এটা এখন আর আমাদের এটা ওই বড় ধরনের কোনো সমস্যা না তো বলেন যে আপনি এই লেবুগুলো বিক্রি করছেন কোথায় এবং কিভাবে বিক্রি করছেন এটা এই যে মানে লেবু সংগ্রহ করতেছে করার পরে এটা একটু মানে এটা প্রাথমিক ওয়াশ করে আমরা পরিষ্কার করে ওয়াশ মানে শ্যাম্পু দিয়ে পানি দিয়ে জাস্ট শ্যাম্পু দিয়ে করতে হয় হ্যাঁ শ্যাম্পু পানি দিয়ে পরিষ্কার করে এটা আমরা বস্তা করে এখান থেকে স্থানীয় বাজারে নিয়ে যাই স্থানীয় বাজার থেকে স্থানীয় যে বাজার আছে এখান থেকে বিক্রি হয় আবার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকা চিড়াং মানে দূর দূরান্তের পাইকার আর কি ওরা আসে ওরা এখানকার বাজার লোকাল বাজার থেকে কিনে এখান থেকে ওরা নিয়ে যায় এই লেবুগুলো উঠাচ্ছে এখন কি এইগুলো ধুইয়ে তারপর বাজারে নিয়ে যায় দুই বাজারে নিয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা ধুচ্ছে কোথায় এখানে ওই যে এখানে একটা হাউস আছে মানে হাউস করা আছে লেবু বলে চলো ওটা দেখি আচ্ছা ঠিক আছে চলো সব ধোয়া এখানেই চলছে না হ্যাঁ এখানে বাছাই ধোয়া লেবু যারা উঠাইতেছে ওরা লেবু গুলো নিয়ে এখানে চলে আসছে আচ্ছা এখান থেকে লেবু গুলো প্রথমে শর্টিং হয় বিভিন্ন কি অনুযায়ী সাইজ এবং কালার অনুযায়ী তারপরে এগুলো যে ধুচ্ছে আবার হ্যাঁ ভাই আপনার কাছে থেকে তো বাছাই এর কথাটা শুনলাম তো বাছাই করছে ভাই একটু কথা বলি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে কথা বলেন ভাই কেমন আছেন ভালো নাম কি আপনার ইনসান এখানে কাজ করেন কতদিন ধরে 5 বছর 5 বছর 
এই লেবুর বাগানেই কাজ করেন খালি লেবুর বাগানেই করি আচ্ছা অন্য কোনো কাজ করেন না আচ্ছা এখন কি খালি এই যে পাতিলে লেবু উঠাচ্ছেন ধুইতে দেবেন এই কারণে এই কাজই করেন নাকি অন্য কোনো কাজ করেন এখানে এই কাজই করি আচ্ছা লেবু উঠান না লেবু উঠাই না ভালো থাকেন হ্যাঁ ভাই আপনার এখানে তো অনেক মানুষের কাজেরই দেখলাম এখানে একজন লেবু তুলছে ধুতে দিচ্ছে একটা বিষয় শুনবো আপনার কাছে থেকে এই যে বাছাই করা হচ্ছে কয়েকটা ধাপে সবুজ কালার আবার হলুদ কালার এটা দেখলাম আর কি তো এর মধ্যে কি দামের কোনো পার্থক্য আছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই দামের জন্যই তো এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি সবুজ আমাদের দেশের লেবুর সবুজ লেবুর প্রাইসটা একটু ভালো থাকে প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করতে চাই তো তার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরামর্শ দেবেন প্রথম হচ্ছে যে এই অঞ্চলের মানুষ তো তিন মাসে ফসল করে অভ্যস্ত দীর্ঘমেয়াদী ফসল করে অনেকে অভ্যস্ত না তাদের জন্য আমি যেটা বলি যে মানে একটু ধৈর্য ধরতে হবে কারণ এই ফলনটা পূর্ণমাত্রায় ফলন আসতে আংশিক ফলন শুরু হয় বারো মাস পরে এক বছর লাগে কিন্তু পুরো মাত্রায় পূর্ণ ফলন পেতে তাকে দেড় বছর অপেক্ষা করতে হবে এবং এই যে দেড় বছরে তার একর প্রতি সব মিলিয়ে প্রায় চারার রোপণ থেকে শুরু করে ফল বাজার যার যখন শুরু হবে সে পর্যন্ত এক লক্ষ টাকার মতো প্রতি একরে খরচ পড়বে ভাই আমি একটু ওনাদের সাথে একটু কথা বলি তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে কথা বলি আচ্ছা কেমন আছেন আপনারা ভালো ভালো সবাই ভালো আছেন তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি কাজ করতেন ওখান থেকে লেবু দিচ্ছে এখানে ধুচ্ছেন কি পানি আর শ্যাম্পু দিয়ে ধুচ্ছেন জি জি আচ্ছা আপনার নাম কি ভাই আমার নাম ইমরান ইমরান জি এখানে কাজ করেন কতদিন এখানে আমি পারমানেন্ট হিসেবে কাজ করতেছি আজ 5 বছর থেকে 5 বছর থেকে বাড়ি কি এখানেই कथा <laughs> লেবুর চাষটা তো দেখলাম আপনি চাষটা করছেন তো এর পাশাপাশি কি অন্য কোনো ফল ফসলের বাগান গড়ে তোলার কোনো ইচ্ছা আছে কোনো কিছু আছে কিনা এই ধরনের না ভাবছি অনেক কিছু আমার কাজ করছি কিছু কিছু ফসল নিয়ে আমাদের দেশে বেদানা চাষ হয় তাদের মালটা ইয়ে সম্ভাবনা আছে আমি যে পাকিস্তানের যে বড় আনার বেদানাটা এটার পরীক্ষামূলক বীজ উৎপাদন করে এখানে চারা আছে শুরু করেছেন হুম এটা হয়তো আগামী বছর ফলন আসলে বোঝা যাবে যদি ফলনটা ভালো হয় बागने এটা যেভাবে অপচয় হচ্ছে আশা শ্রাবণ এবং পুষ মাঘ মাসে আমাদের দেশে মানে শত শত টন লেবু নষ্ট অপচয় হয় এই লেবুর খুশা থেকে মানে লেমন অয়েল উৎপাদন করা যেটা সম্ভাবনা রয়েছে এটা কি আমাদের বাংলাদেশে হয় বাংলাদেশে এখনো মানে এখনো এটা তো হয় না ইন্ডিয়াতে আমাদের ইন্ডিয়াতে লেমন অয়েল অয়েল উৎপাদন হচ্ছে এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করছে আচ্ছা আচ্ছা তো এই লেবুগুলো নষ্ট হওয়ার আগে এই লেবুর বলে জুসটা যদি আমরা আমাদের সারা দেশের ন্যাচারাল মানে জুস নাই বললে চলে আর্টিফিশিয়াল মানে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আছে কিন্তু ন্যাচারাল প্রোডাক্টটা যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি লেবু চিনি শরবত তো এটা আমি ভাবতেছি কৃষি বিভাগের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা আমাকে এটা মানে তাদের গবেষণা পণ্য হিসেবে আমাকে একটা অনুমোদন দিয়েছে তো আমি এটা মেশিনারিজ আমার আসতেছে একটা কারখানা ছোটো আকারে একটা শুরু করবো আর কি দোয়া রাখবেন লেমন অয়েল যেটা বললাম এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি একটা প্রোডাক্ট যুক্তরাষ্ট্র দুই হাজার মেট্রিক টন পার ইয়ার ইম্পোর্ট করে এটা আমাদের সুযোগ আছে আমাদের বিদেশি অন্য মানে বিদেশি মুদ্রা আয় করার একটা শিল্প রূপান্তরিত করা সম্ভব জি আচ্ছা তো ভাইয়া অনেকটা সময় দিলেন আমাদের দীপ্ত কৃষি টিমকে এবং কথা বললেন ভালো লাগলো আপনার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা এবং মঙ্গল কামনা থাকবে না আপনাদের দীপ্ত টিভির মানে যত যারা আছেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এই এত হার্ড টু রিচ এলাকায় আপনারা আসছেন এখানে তথ্য সংগ্রহ করছেন আপনাদেরকে মানে আসলে সকল কৃষকের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাই এখন দেখবেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ
এসআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পূজা শ্রী ভদ্র শুরুতেই দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম চায়ের আবাদে দিনাজপুরের চাষীদের সফলতা ফিলিপাইনে চিনি উৎপাদন বেড়েছে 11.7 শতাংশ বগুড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত 97.5 হাজার কৃষক শুনছিলেন দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত উত্তর জনপদের পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও নীলফামারীর পর এবার দিনাজপুরেও চা আবাদ শুরু হয়েছে এমনকি এরই মধ্যে এই উদ্যোগে সাফল্য এসেছে এতে করে তৈরি হয়েছে চা চাষের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত কৃষি বিভাগের মতে দিনাজপুরের অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশে হওয়ায় এ এলাকায় চা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে দিনাজপুরের বীরগঞ্জের পলাশবাড়ি ইউনিয়নের ঝলঝলি গ্রামের একজন কৃষক এক একর জমিতে এবং পাল্টাপুর ইউনিয়নের পাল্টাপুর গ্রামের আশ্রয়ণ কেন্দ্র এলাকায় অন্য এক কৃষক এক একর জমিতে চা চাষ শুরু করেন কৃষি সংশ্লিষ্টরা জানান চায়ের চারা রোপণের পর পরিচর্যা ছাড়া তেমন খরচ নেই প্রতি একর জমিতে জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণের খরচ হয়েছে ষাট হাজার টাকা দুই হাজার পনেরো সালের আগস্টে চারা রোপণ করে দুই হাজার ষোলো সালের আগস্টের মধ্যে চারবার পাতা তুলে পঁচিশ থেকে ২৬ টাকা কেজি দরে প্রায় চব্বিশ হাজার টাকার চা পাতা বিক্রি করেছেন আর বর্তমানে গাছের বয়স দুই বছর পার হওয়ায় প্রতি একরের চায়ের বাগান থেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকার চা পাতা বিক্রি করা যাবে বলে চা চাষিরা আশা করছেন এ অঞ্চলের দুজন চা চাষ শুরু করে সফলতা পেয়েছেন চা চাষে তাদের সফলতা দেখে এ অঞ্চলের চাষিদের মাঝে চা চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেশ কয়েকজন চাষি চা চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলোর তালিকায় ফিলিপাইনের অবস্থান ষোলোতম দেশটিতে চলতি দু হাজার ষোলো সতেরো উৎপাদন মৌসুমের আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পণ্যটির উৎপাদন আগের মৌসুমের একই সময়ের তুলনায় এগারো দশমিক সাত শতাংশ বেড়েছে ফিলিপাইনের সুগার রেগুলেটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এসআরএ সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের তথ্য থেকে জানা যায় চলতি উৎপাদন মৌসুমে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশটিতে মোট পঁচিশ লাখ টন চিনি উৎপাদন হয়েছে যা আগের উৎপাদন মৌসুমের তুলনায় এগারো দশমিক সাত শতাংশ বেশি দুই হাজার পনেরো ষোলো সালের একই সময়ে দেশটিতে বাইশ লাখ আটত্রিশ হাজার টন চিনি উৎপাদন হয়েছিল চলতি উৎপাদন মৌসুমে এ সময়ের মধ্যে দেশটিতে বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টন চিনি উৎপাদন হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল এসআরএ সে হিসাবে সংস্থাটির পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে গেছে চিনি উৎপাদন এ সময় পূর্বাভাসের তুলনায় পণ্যটির উৎপাদন এগারো দশমিক এক শতাংশ বেশি হয়েছে ফিলিপাইন সুগার মিলস অ্যাসোসিয়েশন পিএসএমএ নির্বাহী পরিচালক ফ্রান্সিসকো ডি ভারুয়া জানান চলতি উৎপাদন মৌসুমে চিনি উৎপাদন আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী পণ্যটির উৎপাদন পঁচিশ লাখ টনের বেশি হয়েছে বগুড়ার পাঁচ উপজেলায় দুই দফা বন্যা ও ভারী বর্ষণে নির্মাঞ্চল ডুবে রোপা আমনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে দ্বিতীয়বার বন্যায় প্রায় তেইশ হাজার হেক্টর জমির ধান পানিতে তলিয়ে থাকায় ফলনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় বগুড়া জেলায় প্রায় সাড়ে সাতানব্বই হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যা ও ভারী বর্ষণের ফলে বিপুল পরিমাণ ধান ক্ষেত এখনও পানির নিচে ধানের কচি চারায় পচন ধরে গেছে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পানি কমে গেলেই কৃষকদের চারা দিয়ে সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তবে দেরি হয়ে যাওয়ায় আমনে ফলন না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি প্রথম দফার এ বন্যায় প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয় বন্যার পানি কমে যাওয়ার পর কৃষক আমন চাষে তৎপর হতেই আবার বন্যার হানা আগস্টে দ্বিতীয় দফা বন্যায় সারিয়াকান্দি উপজেলার আমন চাষিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় পনেরো দিন ধরে এসব এলাকায় বেশিরভাগ জমিতে বুক সমান পানি জমে আছে কিছু এলাকায় পানি কমে হাঁটু জল বন্যায় সারিয়াকান্দি ছাড়াও ধুনট শিবগঞ্জ সোনাতলা ও নন্দীগ্রাম উপজেলার আমন চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা তাদের ক্ষতি কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়াবে এ প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রকিবুল ইসলাম মনি ভাইয়ের লেবু বাগানের সার্বিক চিত্র তুলে ধরলাম আজ আপনাদের সামনে
তার জন্য মঙ্গল কামনা করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত পিছিয়ে